herzlich willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 2. Im letzten Part haben wir diese geile Mission gemacht mit dem Boot. Vielleicht können wir ja genau weitermachen. Na, sind die Raketen vielleicht stark genug, um das Ding zu zerstören? Ja, zählt tatsächlich. Okay, da ist jemand nicht amused. Ihr könnt mich aber alle mal... Alle! Ah, okay. Jetzt habe ich den Hafen. Kann ich später zurückkommen und euch noch ein bisschen mehr Ärger machen. Als nächstes werden wir eine Reapers-Mission machen, die ich hier auf der Karte markiert habe. Und da das Boot recht schnell ist, dachte ich mir, ich nehme euch damit. Guckt euch mal an, wie geil das ist. Mit so einem Ding würde ich auch gerne mal fahren. Auch gerne ohne Waffen. <lacht> Ja, holt mich doch rein, ich bin eh zu schnell für euch. Wird nix. Danke, Razer. Das war eine gute und schnelle Aufgabe. Ja, ist nicht mehr allzu weit. Na okay, 6 Kilometer ist schon nicht um die Ecke, aber dank dieses Bootes schaffen wir das recht schnell. Gar kein Problem. Ach, wunderbar. Auf dieser Insel würde ich auch gerne leben. Richtig schön. Und so abwechslungsreich. Guck mal hier, überall alles Tropen, Strand und so weiter. Und im Hintergrund diese Berge wie in den Alpen. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach super. So eine... Geografie, so eine Topografie, wunderschön. Gibt es da nur nirgendwo, soweit ich weiß. Aber egal. Man kann nicht alles haben. Wäre vor allem auch die perfekte Urlaubsinsel, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ne? Mutti will an den Strand, aber der Papa will lieber in die Berge. Tja, hier hast du ihn ab von einem, was ich, 10 Kilometer beides. Ist doch herrlich. Das wäre wirklich geil. So, ein riesiger Wolkenkratzer im Hintergrund. Ist das das Casino, was Sie kennen? Nee. Ist noch unbekannt. Vorsichtig. Sorry. Mir ist die Hand ausgerutscht. Eieiei. 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 Sorry. Ja, einfach mal ein Wolkenkratzer mitten am Arsch der Welt. Na okay, kann man machen. Erst noch den Wasserturm, alles zerstören hier. Ja, leckt mich am Arsch. So, was ist meine Aufgabe? Unser Bestechungsgeld nehmen diese kapitalistischen Schlangen an. Aber ihren Teil der Abmachung erfüllen sie nicht. Wir müssen sie lehren, uns ernst zu nehmen. Wenn diese Aufnahmen ausgestrahlt werden, wird das Land brennen. Gehen Sie zum Panau News Network. Wir überspielen das Video dorthin. Nutzen Sie dann die Technik, um es auszustrahlen. Heute Nacht werden Aufstände in den Straßen toben. <lacht> hm, warum nicht? Das ging jetzt zwar heutzutage mit Facebook etwas leichter, aber egal. Ist der Gegenstand da oben? Nö. Gehen Sie zum Sens... Ach ja, das ist das Sendezentrum, dieser Wolkenkratzer. Ja, okay. Wunderschön. Ich habe noch gesagt, wie toll dieses Ding ist. Dann führt uns unsere Mission gleich dahin. Das ist ja herrlich. Danke. Immer nur mit dem Greifhaken ist doch langweilig. Ja, hier muss ich aber rüber. Tut mir leid. Die Rechnung für die Reparatur äh, schicken sie einfach meiner Agentur, ja. Die kommen für alles auf. So, jetzt bist du dran. 
Das ist jetzt meins. Ah. Wir sind bereit, das Video zu überspielen. Für den Download müssen Sie die vier Schüsseln auf den Plattformen ausrichten. Danach können die Aufstände kommen. Sie glauben nicht, wie sehr ich mich darauf freue, Genosse. Ich kann es an deiner Stimmlage hören, dass du dich extrem drauf freust. So, jetzt müssen wir erstmal auf diesen gigantischen Wolkenkratzer hoch. Aber mit so ein paar Tricks wie diesem hier geht das etwas schneller. Na, ah, das wird wahrscheinlich wieder eine ziemliche Schlacht. Wahrscheinlich wird das Militär die Schüsseln bewachen. Ja. Natürlich, warum frage ich auch so dämlich? Wen hast du? So, tschüss. Hier für euch. Für dich. Kann ich den vielleicht auch... Leb wohl, du Penner. So. Zeit für meinen eigentlichen Auftrag. Wir werden schließlich dafür bezahlt. Eins, vier, zwei, drei, eins. Ja, ja, ich mach ja schon. So, äh... Na, nehmen wir mal die da drüben. Wir haben Shotguns. Ein Sprengmeister. Weg runter mit dir. Tschüss. Keine Angst, es ist ein sehr sanfter Tod. 4, 3, 4, 3, 4. Zwei Schüsse klar. Noch zwei. Naja, oder eben auch nicht. <lacht> Warst du das? Danke für die Munition, die brauche ich. So. Das hätte ich auch. Ja, okay, die da drüben. Die Dinger hier. Ja, ist schön, dass du das Ziel siehst. Komm runter. Gibt es noch mehr davon? Hier ist eins. So, die Schüsseln hätten wir. Das könnte man in Deutschland aber meinetwegen auch gern mal machen. Ah, ich sehe schon, die Übertragung läuft. Dieses Video wurde vor zwei Wochen in einem panauischen Militärgefängnis aufgenommen. Der Mann, der hier gefoltert wird, war vollkommen unschuldig. Nachdem die Folterknechte mit ihm fertig waren, wurde er exekutiert und an die Schweine verfüttert. Diese Behandlung durch das panauische Militär erwartet uns alle, wenn wir zum Verhör gebracht werden. Falls ihr Freunde habt, 
die plötzlich verschwunden sind und einfach nicht wieder auftauchen, dann könnte dies mit ihnen geschehen sein. Die Zeit ist reif, dass sich das Volk von Panau gegen die Unterdrücker erhebt. Die Zeit ist reif, Panawana. Werf das stählerne Joch ab und stürzt die Unterdrücker. Werdet nicht zu Opfern eurer eigenen Angst. Euer Schicksal liegt in euren Händen. Okay, Sprengen war wohl falsch. Ah, ich muss manuell eine Bombe legen. Ah, da vorne auch noch. Nein! Ja, ah, manchmal doch gar nicht so leicht. So, das kriegen wir doch hin. Scorpio, raus da, bevor sie hochgehen. Kein Problem. Auf nimmer wiedersehen. So, und damit ist das Programm für heute beendet. Ja. Wunderbar, das lief doch super. Hey, Schrotflinte und ein neues Auto. Leider immer noch nicht die MP, die, die ich dringend nötig hätte. Äh, Gruppenmission, Starts überhaupt. Ja, ich würde sagen, können wir die auch machen, wenn die hier schon in der Nähe ist. Auch wenn ich gerne nochmal was für die Ulla Boys tun würde. Gleiches Recht für alle und so. Ne? Na, den Gegenstand, den hätte ich gern. Ja, okay, es sind nur Fahrzeugteile. Wie ich ja sagte, die sind generell nicht so extrem wichtig. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Bitte bleiben Sie in Ihren Häusern. Für den Rest des Tages senden wir beruhigende Musik zu Ehren unseres großartigen Präsidenten Pandak Pane. Haben wir nicht die Infrastruktur dafür zerstört? Ah, egal. So, was wollen die Roaches nochmal? Hören Sie, mein lieber Freund. Eine Sache bereitet mir ziemliches Kopfzerbrechen. Sie müssen einem meiner Honchos einen Kopf übergeben. Die Regierung hat einen Bürokomplex meines Freundes Sushi Tom Yi abgerissen. Tja, und jetzt lässt sich Panay an genau der Stelle ein Denkmal setzen. Sushi ist außer sich. Also bringen Sie den Kopf der Statue zu seinem Anwesen. Das dürfte ihn aufheitern. Und ich habe meine Ruhe. Ah, okay. Ein Raketenwerfer. Ja, okay, den nehme ich mal. Das wird seinen Grund haben, wenn wir den bekommen. Okay, Marktplatz. Ah, Rüstungsteil. Shit. Für euch. Für euch. Erstmal mit dem Panzer ein bisschen, ein bisschen Rabatz machen. So. So. Ich muss noch mal aus dem Panzer raus. Shit, der Panzer brennt. Ei, 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 ei. Die schießen aber auch ohne nachzudenken. Hier für dich. Und für dich. Scheiße, scheiße, scheiße. Die sind echt sauer. Oh, 
Boah, Junge, Junge, Junge. So, geht's jetzt? Ich glaube, der hat es immer noch nicht gecheckt, oder? Ah. Oh, diese scheiß Shotguns, ey. Fickt euch doch. So. Du sollst diesen Statuenkopf mit dem Panzer verbinden. So. Und jetzt im Schlepptau zu dem Übergabepunkt. Ist doch gar nicht so schwer. Eine schöne Idee, aber... Oh, nee. Ein bisschen Bäume fällen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. So. Aber so ein Panzer kann das ja lockern. Ist nicht mehr weit. Tschüss. Oh je, mein Panzer ist gleich am Arsch. Der muss aber noch ein bisschen durchhalten. Ah, natürlich auch dementsprechend langsam. Ach, sehr herrlich. Wunderbar. Naja, zumindest wenn der Präsident ein Narzisst ist, dann würde ihm das schon ziemlich wehtun, aber davon gehe ich auch einfach mal aus. So. Die Windräder kann man auch zerstören, aber das spare ich mir jetzt. Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Ja, super. Gucken wir mal nach der nächsten Mission. Was habe ich gesagt? Was für die Ula Boys? Tod allen Söldnern, gestrandet. Gestrandet. Hm. Die klingt spannend. Da möchte ich hin. Äh, Tom. Ich bin Starter. Was brauchst du denn? Äh, ein Taxi. Ich möchte hier hin, zu diesem heiligen Dorf und von dort aus zu dem neuen Auftrag, den mir die Ulas auferlegt haben. So, ist auch gar nicht weit. Ich muss mir ihn aber gleich nochmal kommen lassen. Ich bestelle mir ein neues Sturmgewehr. Raketenwerfer Munition ist einfach zu selten. Und obendrein ist eine weitere Waffe immer eher sinnvoll. Oh, ist das auf Militärgelände? Mache jetzt mal diese Statue hier Platz. Ah, da hinten schon wieder ein. Eieieiei, warum bin ich denn so angeschlagen? Hier für dich, du Schwanzkopf. Hier für euch. Hi! Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie
Jetzt muss ich den Alarm erst wieder loswerden. Yay, macht ja so einen Spaß. Ich brauche ein Sturmgewehr. Ähm, das bitte. 55.000 Dollar. Extrem teuer, aber wir haben das Geld. Kein Problem. So. Die kommt wie gerufen. Denn die werde ich für die nächste Mission garantiert brauchen. Oh, jetzt ist auch mal gut. So, ich will die Mission annehmen. Hören Sie, Scorpio, für diese lange Reise brauchen Sie ein Flugzeug. Ich erkläre Ihnen alles unterwegs, Herr Dadu. Okay. Klingt nach einer längeren Mission. Oh, verpisst euch. Hantu Island, da müssen wir hin. Eine unserer Sonderlieferungen wurde über einer Insel in der Nähe abgeschossen. Genauer gesagt, ist eine ganze verdammte Drogenraffinerie futsch. Das Rohopium, das Labor, alles. Sie müssen zur Absturzstelle auf Hantu Island und mit dem Piloten die Fracht wieder beschaffen. Bringen Sie sie zum Strand. Ich lasse sie dort abholen. Okay. Niemand geht normalerweise dorthin. Es gibt Gerüchte, dass Flugzeuge einfach abstürzen und Schiffe im Nebel verschwinden. Man hört nie wieder was von ihnen. Wir dachten, es wäre eine fantastische Route für unsere Schmuggelgeschäfte, weil sich nicht einmal das Militär dorthin wagt. Klingt nach Bermuda-Dreieck. Eins noch, Serdadu. Etwas stimmt mit den Sendern an der Fracht nicht. Sie werden irgendwie blockiert. Vielleicht ist es dieser alte Fluch, von dem meine Großeltern mir erzählt haben. Sie sagen, auf der Insel spuken die Seelen toter Kannibalen herum. Ich habe noch nie die Seele eines toten Kannibalen gesehen, glaube ich. Hm. Das klingt alles sehr merkwürdig. Ja, das Wetter verschlechtert sich schon mal deutlich. Auch Signale? Sind wir hier am Rio Grande oder was? Das Feuer hat bestimmt unser abgeschossener Bruder angezündet. Nichts wie hin, Scorpio. Okay, die Mission ist auf jeden Fall schon mal sehr gut inszeniert. Das Wetter ist schlagartig schlechter geworden. Was ist das? Wah! Schnell raus! Ich kann Sie nicht mehr hören. Sind Sie da? Äh. Irgendetwas muss die Übertragung blockieren. Irgendetwas Großes. Was war das? Ah. Hm. Irgendwas hat unseren Flugzeug vernichtet. Hm. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Aber ich würde sagen, weil diese Mission wahrscheinlich auch umfangreicher ist, kümmern wir uns im nächsten Part darum und gehen diesem Geheimnis auf die Spur. Da wir nicht an Übernatürliches glauben, muss ja alles irgendwie eine weltliche Ursache haben. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dieses Geheimnis lüften. Bis dahin. Ciao.